وبهذا الفيديو اخذكم جوله بمنطقه شلالات نياجرا نتعرف على المكان ونجرب كم اكله شلالات نياجرا من اشهر شلالات العالم تعتبر اكبر شلالات بقاره امريكا الشماليه من ناحيه كميه المياه عباره عن ثلاثه شلالات جزء من هذه الشلالات بامريكا وجزء بكندا المياه من شلالات نياجرا تصب بنهر اسمه نياجرا ريفر هذا النهر يفصل كندا عن امريكا يعني النهر هو الحدود بين كندا وامريكا وهذا الجسر يربط البلدين عصير مانجو ودراجون فروت لمنايد من ستاربكس منعش طيب نعطي تقييم سبعة من عشرة إذا الجو حار يسوى بالنسبة لي تسألوني عن رأيي بستاربكس مبالغ بيه القهوة ماتة مبالغ بيها أكو هواية قهاوي أطيب هو اسم أكثر من قهوة مثلا واحد اذا يروح لايطاليا يشرب اطيب قهوه. القهوه مالتهم بايطاليا تخبل. ما علم نشوفها مقاهي وكافيات محليه. يسوون قهوه مرتبه. مال ستاربكس بالنسبه لي اسم اكثر من قهوه. منو عند الجرأه يجربها؟ تقريبا 3000 طن من المياه تنزل من شلالات نياجرا الثانيه الواحده لهذا يستغلون هذه المياه لتوليد الطاقه الكهربائيه ماكو احسن من هذا الشيء طاقه كهربائيه نظيفه ناس تفتهم من وراء يتم تال نيكولا تسلا مخترع صربي هاجر لامريكا اشتغل ويا اديسون بعد تركه وبدا يطور محركات توليد الطاقه الكهربائيه من المياه لقوه المياه ولا الفضل لحد هذا اليوم اللي يستخدمون التقنيه مالته شركه تسلا للسيارات ماخذين الاسم من نيكولا تسلا بعدها حبيت اكل بيتزا فرحت المطعم ايطالي اسمه انتيكا معنى كلمه انتيكا باللغه الايطاليه يعني قديم بالعراق نستخدم هذه الكلمه انتيكا بس هو ناس ما تعرف اصل هذه الكلمه ايطالي عندهم انواع مختلفه من البيتزا والباستا وغيرها من الاكلات الايطاليه بيتزا مارغريتا من مطعم اصولهم ايطاليه اربع اخوان مسوين هذا البزنس فاتحين هذا المطعم مطعم كلش كبير وكلش حلو البيتزا مالتهم يسووها باوفن على الحطب وهذا الشيء ينطي نكهه اضافيه للبيتزا اذا على الغاز الطعم يقل خلينا نشوفها نجربها بين رهيبه الشيء الحلو انه البيتزا ما حارقيها ما محروقه البيتزا نفس الوقت مستوية مضبوط. بسم الله. عضو واحدة ما تكفي. رهيبة. طعم الحطب مبين على البيتزا، الفرق مبين. رحت الروما انا قبل وجربت البيتزا الايطاليه اللي تكون دائما رقيقه. تكون ثن. مثل ما البيتزا الايطاليه المضبوطه الواحد يروح بروما وياكلها. 8 ونص من 10 بكل سهوله انطيها. 8 ونص يعني تعتبر رقم عالي بالنسبه لي، عاده ما انطي هذا الرقم. غيرت رايي مو ثمانية ونص تسعة من عشرة اثنين كل ما اكلها كل ما تكون اطيب <تصفيق> يعني بسهولة اكل بيتزا كاملة واكثر مع اني مو اكيل
منطقة شلالات نياجرا مليانة وسائل أو أماكن للتسلية منها دولاب الهواء اللي ورايا اسمه سكاي ويل واحد يقدر يصعد فيه يشوف المنطقة كلها ويشوف الشلالات إذا تشوفون هذا البرج اللي ورايا اسمه سكاي لون تاور برج كلش مشهور هنا منطقة نياجرا نياجرا فولز في مطعم يعني المطعم الحلوي بيكون دوار ريفولفينج ريستورانت هم المنطقة كلش حلوة من الأماكن الحلوة اللي ممكن واحد يجربها إذا عنده وقت نياجرا فولز هاوس أوف فرانكنشتاين بيت رعب بيت فرانكنشتاين واحد يدخل بجولة مرعبة من الفعاليات الحلوة الواحد ممكن يسويها أن يأخذ جولة نهرية بقارب يوصل للشلالات بس استعدوا تتبللون بعدها دخلت المحل مختص بالحلويات اسمه فج فاكتوري يصنعون أنواع مختلفة من الحلويات اللي يدخل هنا ويأكل كل الحلويات داء سكري أكيد بس عندهم شغلات هواية خلي راويكم المنظر رهيب ويدمر الأعصاب بس الحمد لله قاومت وما أكل الشيء بس باختصار نفسيتي تعبت أنواع مختلفة من الكوتين كاندي اللي نسميه إحنا بالعراق شعر بنات وأنا أمشي بالمنطقة شفت محل يبيع آيس كريم وفد اختراع دسم اسمه فانل كيك أبد مو صحي عجينة وعليها آيس كريم ما جربتها بس أخذت منهم آيس كريم وطلعت رهيبة علوجة. وصلنا لنهايه الفيديو لا تنسون الاعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وشاهدوا الفيديوهات السابقه وانتظروا الفيديوهات القادمه تحياتي